que estamos que estamos bien y que nos conectamos ya. Así es. Hello, everyone. Can you hear me? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, everybody. Welcome. Welcome. Thanks. My name Thank is you. Caleb Nunez. What's your name? My name is Lucia. My name is Margaret. Oh, it's nice to name. meet you. Nice to meet you too. Teacher. And how are you today? Um, so, so. So, so. <laughs> really? So, um, so, so. I'm so tired, but I'm good. All right. I understand. Yes, it's a difficult day. Right? Yeah. It's Tuesday. I know. It's the second day. Okay? Barely. Barely the second day of the week. I'm so happy to see you guys. Welcome. Thank you for your responsibility for being punctual in this um, class, your second class, actually. Um, today is a special. We're going to learn so many things, right? But first of all, we're going to um, practice as much as possible. Speaking actually, speaking is the um, objective number one for everyone. So we're gonna help you with that, okay? First of all, how are you? Everything okay? Somebody said so-so. So-so it's more or less. Mas -o -menos. Mas -o -menos. So -so. What's the problem? What's the problem? Huh? Ninguno. <laughs> no problem. No más un poquito cansaditos. Tired. Yes. Just like your classmate said, tired. tired. All right. Yes. Okay. I'm going to go ahead and say welcome, everyone, um, to our class number two today. Um, I'm going to share with you a very important information, first of all from Insafor. Let me know if you can visualize my screen. Can you see my screen? Can you see it? Yes? yes. No? Yes. Yes. Okay, cool. All right. So let's wait a little bit more for your classmates. We only have a few of you. Somebody else is connected. Craig, Craig, Craig. Welcome, everyone. Is it raining? It's, it's like a very tropical day today, huh? For some moments, sunny. For some moments, rainy. Where are you from? Where are you now? Where are you now? Are you in San Salvador? Where are you now? Are you in a different uh, city? Uh, where? Kikilisco, Usulutan. So you're in Usulutan. That's nice. That's nice. Thank you. I Somebody am from else? San Juan Opico, La Libertad. San Juan Opico. So Opico City, huh? Opico City. Woohoo! Nice, nice, nice. Is it raining? Is it is it raining? No. No. It's not raining right now. Okay. Okay. It's raining here in Mexicanos. San Salvador. Welcome everyone. I see more people coming in. Let me play a video for you. This is from Ensa4, just for you to become more familiarized with this. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente 
y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores capacitando a la gente de nuestro país. Es que Transformamor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica INSAFOR, formando en igualdad. Ok, ¿do you like the video? I like. What's your opinion? How do you like the video? It's good. Huh? It's good, Oscar, huh? What's your opinion? Do you like it? Do you have any comment about it? No. Everything okay. Everything clear. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, it's time to start learning English. Let's start. Get your notebook ready. Get your pen ready, get your pencil ready, uh, get your focus, yes, on the class. We're going to start, yeah? I'm going to share with you my screen. Let me go ahead and do so. Let's see. Please confirm, can you see my screen? Yes? Yes. Yes or no? 
Yes, yes. Okay. Yes, I can see. Let's go with uh, Roberto. Can you read the objective, please, Roberto? Go ahead. Can you see? Can you see or no? 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 Can you see it? Okay, class, help me. Everybody, by the end of this lecture, you will be able to use my, repeat, my, 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 my your, your, your repeat, your, my, 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 like possessions, right? Talking about possessions. My, 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 my repeat, your, 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 remember that pronunciation? Your, 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 your please. Your, now, his, 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 his Okay, yes. my is for the first person. Yes, my. 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 Okay. My. Can you give one example with my? One example. This is my class. I'm sorry. My. This is my class. Okay. This is my class. Excellent. This is my class. Excellent. Uh huh. Somebody else. My pen. My pen is blue. Yes. My pen is blue. My pen. My name is Caleb. So it's possession. Yes. Your. Repeat. Your. Your. Yeah. Your. Your. For example, your. I can say I can say your class is at eight p.m. Yes. Your class, your class is your at class. 8 p.m. Your class yes? is Yes. If I'm talking I... to, si estoy hablando con, if I'm talking to Janet Guzman, yo le puedo decir, your name is Janet. Yes. Directly to her is a possession, right? Can you give one example using your? It's for the second person. Yes. Uh huh. That's it's your pen. Your shirt is color that, blue. Uh -huh. That is your pen. Your shirt, it's blue color. Okay. And then we have his. Repeat his. His, his. his is for a gentleman, for a man. Okay. For example, his name is Roberto. Yes. 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 His first name is Juan. Yes. And her, repeat her. 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 Pronunciation. Her. Her. Yes. Her. 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 Is for women. Yes. Her. For women. Yes. Her favorite color is pink. Her name is Susana. Yes. Her name is Claudia. Yes, her name. Her name is. All right, all right. So let's go ahead and continue. You have any questions so far? So far, so good. No questions. No questions. Okay. So far, so good. Let's continue. Name. His name is Michael. Start over here. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Yes. What equals what is? Now, Let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. 
Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jay. Okay. Any question? If we have the subject pronouns I, the possessive adjective is my. my. I is the person. Yes? I is the person. I am. I am. What? In my case, I am Caleb. I am a teacher. Yes? The person. My is the possessive adjective. These are possessive adjectives. Okay? You. Possessive adjective. Your. Yeah. He, for for a, for a man, for one man, one boy, okay? Singular. His. Yes. Okay? Yes. Possession. She, it's a woman, it's one woman, yes? Possession, her. Her. Okay? Her. For example, my name is Caleb, her. yes? Your name is uh, what? Let me see, Lucia, right? His name is Douglas, and her name is Cynthia, for example. Yes? Can you try can you try one example? Do we have one volunteer? Can you try one example? Hello? Can you try one example? My name is Douglas. Yes. Your name is Michael. His name is Peter. Her name is Carolina. That is correct. That's how you use the possessive adjectives. Here in the picture says, what's your name for you, right? What's your name, right? Yes. Right? Si yo quiero saber el nombre de ella, voy a decir, what's What's her name? ¿Cuál es su nombre? Me estoy refiriendo a él. What's her name? Yes. ¿Cuál es el nombre de él? What's his, What's his name? name? Yes. Okay. So, for example, here it says, my name is Maria. Her name is Maria. I am Victor, right? Let's do that dynamic. Her name is uh, Maria, his name is Victor, and I am Kumiko. So this is how you use, this is how you use positive adjectives, okay? I have a little interference in the background. I don't know who that is. No sé quién va ahí en el, en el transportation. Let's see, maybe Juan, I don't know. Okay, watch your audio, guys. Watch your audio. Okay, you have any question? Can you give me one example? Can you give me examples using her? Her, H-E-R, possession for woman. Yes? Uh -huh. Her is my sister. Ahí sería la persona, ¿verdad? Ahí sería el sujeto. She is... My she. sister. Yes? Repeat. She is my sister. La she persona. Must... Ahora, si hablamos de posesiones de ella, por ejemplo, ¿qué? Uh, características. Ajá. Uh -huh. 
su apellido. How do you say apellido? Her last name is. Right? Her favorite color. Repeat. Her favorite color. Favorite. Repeat, guys. Her favorite color is. Her favorite. Her nationality. Her nationality. Her nationality is. Right? Salvadorian, etc. Right? Okay. Okay. Examples going his. His is the possession, possessive adjective for a man. Okay. One boy, one kid. What, what is his shoes color? Repeat. What is shoes color? So yeah, what? Repeat. What? What? His. His. Shoes. Favorite. Color. Color. What's his favorite color? Okay. Y ponemos ahí el signo ahí de, de pregunta, ¿verdad? What's her favorite? What's his favorite color? Okay. His, his. is for men. Okay. His, his is for men. His. For example, his name is Kevin. Yes. Yes. His mother's name is Maria, for example. So we're talking about characteristics, possessions, right? We have his brother is Alex. That is correct. His brother is Alex. Su hermano, estoy hablando de él, ¿verdad? Uh, mm -hmm. Por ejemplo, objetos. His car is red. Yes. His car is red. Yes. His job, su trabajo, it's great. Red. Yeah, su trabajo. His job is great. His job. Yeah. Okay. So that's how you use my, your, his, and her. You have any questions? No? Nope. Okay, give me examples with my. Examples with my. Let me hear. Let me hear you. Examples with my. <laughs> examples with my. Uh huh. Class. My my, my cell phone. Very fast. Very fast. Go ahead. Repeat. My car is very fast. My car is very fast. Thank you. Next. My cell phone is important for me. Important. 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 Okay. <laughs> My cell phone is important for me. Okay. Good job. It's a possession. My cell phone. Okay. Quiera ser o no, right? Podemos hablar de objetos, right? Etc. People. Belongings. Pertenencias. Belongings. Belongings. Belongings, pertenencias. Sería my, el M, M, Y, uh, M con la Y, right? Así, así, así. Thank you, Oscar. Yes. Belongings. Ok, my. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver. Eh, volunteers, volunteers. My. My brother is nice. a lawyer. My brother is a lawyer. Ok. My father, guys. My father, it's funny. It's very funny. My father is very funny. Yeah? My possession. My. My daughter. Father. My daughter. Yes. yes. My husband. My, my wife. Yes. My company. My dream. Yes. Etc. Okay. So your. Your. His. For men and her for women. All right. No more questions. Let's move on. Bueno, antes de continuar, vámonos a la asistencia rapidito. All right. Let's start with Cynthia Michelle Chavez Vargas. Present. Thank you. Douglas Humberto Sanchez Diaz. 
Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Present. Thank you. It is Yvette Saldaña Lenarduzzi. Present. Thank you. Ivan Armando Mendez Parada. Jose Heriberto Cruz Amaya. Josué Balmore Cruz Montano. Juan Ramón Navarro Díaz. Ouch. Present. All right. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Thank you so much. Lucia del Carmen Ayala Mejia. Present. All right, welcome. Luz Marlene Cornejo Alvarez. Present. All right, Melvin Rafael Diaz Mijango. Noel Ernesto Vega Ortiz. Present. Thank you. Oscar Armando Flores Rodriguez. Here. All right, sir. Roberto Antonio Ramirez Gonzalez. Present. All right. Ronnie Oswaldo Claros Flamenco. Present. All right. Susana Carolina Alfaro Gomez. Present. All right. Victor Manuel Andrade Galeas. Wendy Vanessa Diaz Hernandez. Jocelyn Lisbeth Angel Inglés. Present. All right. Carlos Eduardo Gomez Gomez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos de Viana. No. Y Carla Lisset Valladares Flamenco. Janet Esmeray Guzmán Rosa. Present. All right. And Rubén Enrique Reyes Cruz. All right, perfect, 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 perfect. Good job. Okay, let's advance, let's advance. Okay, ustedes dicen los possessive adjectives, yo digo los subject pronouns, parece. Vamos a ver. I? Oh, oh. Mine. Mine. Mine, okay. Mine. <laughs> He? His. 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 Good Hi. pronunciation. Yes. You? Your. 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 Okay. She. Her. 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 Excellent. 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 Let's switch. Let's switch. Now I'm going to say the possessive adjectives. You say the subject pronoun. Okay. Subject pronoun. Okay. I say the possessive adjective. For example, her. Her. She. She. Yes. Repeat. She. she. Okay. She. 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 His. He. 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 Very good. He is the person. Remember. Okay. My. My. I. 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 Very good. And your. You. 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 Don't you. say you. Mm -mm. Don't say you, okay? You. 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 Like the letters, you. like the vowel sound. You. Awesome. You. Awesome. You. Awesome. Okay, you. let's move on. Okay, let's go to the next topic. We're going to go with the alphabet, okay? Please watch your audio, guys. Remember the requirements. Camera activated, okay? And active listening, active participation. On our discussion. Hi everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and Observe the way I move my lips and my mouth. Repeat. For each letter. Please repeat. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, e, e, F, 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 Okay, 
Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. Okay, we're going to try again, you and me, right here. Repeat after me. Uh, um, first letter is A. Repeat. A. 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 B. 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 C. 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 D. E. 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 F. 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 Remember. G. F. 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 G. 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 H. 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 Cortito, ¿verdad? H. 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 Perfecto. I. 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 J. 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 Wait, wait, wait. J. 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 K. 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 L. L. The tongue. The tongue goes up. L. 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 Hold on. M. M. Close your lips. M. M. Hold on. Lips open. M. M. Again, again, again. M. 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 You see a difference? You see a difference? Yes. Oh. Oh. So you, you, you do a circle oh. in your mouth. Se pronuncia igual que la palabra por qué. W-H-Y. Why? Why? ¿Qué? Se pronuncia igual. Asociémosla para que se nos quede ahí. Why? Y la última. Ok. Ok. Can you see, can you see the cursor? Can you repeat here? What's this? A. A. Hey. Hey. Check this sound. Check hey. this sound. Hey. 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 Repeat this. What's this? Yeah. Similar sound. Similar sound. J. Repeat this. K. K. Similar sound. K. All right. All right. All right. Now let's go with the vowels. Vowels. Repeat. Vowels. 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 Repeat. Vowels. What are the vowels? Can you repeat the vowels? Vowels. Huh? Like in kindergarten, huh? Vowels. Uh huh. Vowels. A. A. Uh huh. A. E. E, 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 uh huh. I, 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 O, O, 
O U U correct. U. Correct. Remember, the three vowels are confusing, so you need to repeat them. A E A I A E O U. Okay, so remember that for spelling. Se lo digo para a la hora de deletrear, porque sí, a la hora de deletrear, spelling es súper importante lo de los sonidos, right? So, what's this? Let me see. What's this? E. 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 That's right. What's, what's this? Q. 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 What's this? C. 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 What's this? S. 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 What's this? E. 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 What's this? D. 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 What's this? G. 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 What's this? P. 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 What's this? T. 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 Okay, what's the difference T. between this? What's this? B. 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 Normal, normal. B. 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 And? B. 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 See difference? Yes. B. 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 Normally? B. B. And this one? B. 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 Okay. B. What's this? B. W. 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 What's this? W. X. 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 What's this? X. Y. 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 What's this? Z. 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 Pronounce, pronounce, okay? Z. Okay, okay. Any question on the alphabet? No. no. Sounds cute, this. Uh, sounds like, ¿cuál, Oscar? Cute es, cute es como, como tierno, como, como un bebé, ¿verdad? Like a baby, la baby is cute. La Q decías tú quizás Q. Solo es Q. Cerrado. Q. Q. Letra Q. Q. Uh -huh. Ahora. Q. How many letters does the alphabet have? The alphabet, the English alphabet, repeat, the English alphabet. The English alphabet has 27 letters. 27 letters. 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 Oh, esa palabra letters. ¿Qué significa? Letters. Letras. Letras. O en otro contexto, ¿qué puede significar? Letters. Carta. Cartas. Puede ser romantic letters. ¿eh? What's up with that? <laughs> ok. Entonces, five are vowels. Repeat. Five. 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 Are vowels. Five. Are vowels. Five. Are vowels. Twenty-six. I'm sorry. It's twenty-six letters. I'm sorry. Twenty-six letters. Twenty-six. Twenty-six letters. Twenty-six. Twenty-six. Yes. Twenty-six. Five are vowels, and we have. Twenty-one consonants. Consonants. Ahora tenemos también consonants. Repeat consonants. 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 Capital letter. Repeat capital. Consonant. Capital. Capital. Capital letter. Repeat capital letter. Capital letter. You can say you can say capital or you can say capital. Capital letter. Capital letter. What is a capital letter? Capital letter. Es una letra mayúscula. Mayúscula. Si yo quiero decir mayúscula a, cómo podría decir? Capital letter. Capital. 
letter. A. Capital A, correct. Si yo quiero mayúscula M. Correcto. Minúsculas. Lower case letter. Lower case letter. Lower case letter. Esto es importante porque a veces en los cuando estamos dando información de, de contacto, ¿verdad? Estamos dando el, el email, que es el correo electrónico. Entonces puede que alguna letra sea capro ahí. O usted confirma. Everything lowercase? Everything is lowercase? Que si todo es en letra minúscula, ok. Lowercase, ya vámonos familiarizando con ese término de letras minúsculas, ok. Any question? Let's go. It's recommended lower. that you practice as many times as necessary. Case. Ten at least. Lower case. Letter. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. A. B. C. C. D. 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 E. E F F G F G H H I J J K K L K L M M M N N N O N P what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. Now let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. Let me go ahead and spell it out. That's. S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L S O N. Okay, el verbo mágico va a ser spell. Repeat spell. Hay distintas formas de um, pedir. Ouch. Si me ayudan ahí con las referencias, porfa, guys, please. Um, eh, hay distintas formas de pedir um, de letreo, right? Entonces, eh, podemos usar específico, how do you spell your... Right? Y pues especificamos que first name, que es tu primer nombre, right? How do you spell? Do you spell? Repeat spell. 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 Okay, ojo con la pronunciación. Spell. 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 No es E. E spell. No hay una E al inicio, ok? Entonces, solo el sonido de la letra S. Spell. 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 Repeat. How do you spell your first name? 
Repeat. How, 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 spell, how, how do you spell your first name? How do you spell your spell? Repeat. How do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Correct. Sure. Segundo nombre. ¿Cómo se dice segundo nombre? Si quieren preguntar. Second name. Second name. Second name. Second name. Middle 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 Puedo decir second name. Ahora, quiero trabajar en la pronunciación. How do you spell? Esta parte. How do you spell? Repeat. How do you spell? 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 Vamos a deducirlo, ¿ok? Para sonar nativos. How do you spell? Repeat. How do you? How do you? Repeat. How do you? How do you? How do you? Repeat. How do you? How do you? How do you? Repeat. How do you spell? How do you spell? Excellent. How do you spell? How do you spell? Yo puedo decir simplemente. How do you spell that? Repeat. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Repeat. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? How do you spell your name? How do you spell your last name? Cuando vamos a introducir el deletreo, podemos decir that's y comenzamos a deletrear, ¿verdad? Por ejemplo, acá, my name is Joe, right? My name my is name Joe. Is that's J. Nos tomamos un tiempo. J. 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 E. Yes. My last name. Y damos la información. Okay. All right. For example, can you give one example? You want to try? A ver, ¿quién quiere intentarlo? Who wants to try? My name is. Vamos a decir, my name. My name is. My name is. Podemos decir, my name is. O pueden contractarlo. My name is. ¿no? My name's. My name, my name. My name. Y lo deletreamos. My That's... name. Yes. For example, my name is Kalev. That's C A L E B. You understand? Yes. Yeah. All right. Can yeah. you try? Can you try? Can you try? Uh, Volunteer? My name. Volunteers? My name. Yes. Is Iris. I. R-I-S. Está bien, está bien. Para introducirlo, dígame, that's. Eso that's, es, es como decir, esto es that's. así, ¿verdad? That's okay. I-R-I-S. Ah, está fácil, mis, está fácil. <laughs> nice name. Yes. Volunteer, volunteers. Try, try, my try. Name, my name is Lucia. That's l u c i a. Fíjese qué bonito su nombre porque lleva las dos vocales, right? Entonces ahí hay que tener mucha práctica. Repítamelo muchas veces. Eh, Teacher Sands recomienda 10 veces que lo repita, Miss Lucía. Okay. Entonces usted ahí, my name is Lucía y comienza, ¿verdad? Pero me lo dijo muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Go ahead. Thanks. My name is Carlos. Mm -hmm. C A R L Is. S. 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 
Es... Muy bien, Carlos, ok. Practice, Carlos, ok. Practice. C A R L O S. Y abramos bien la boquita porque la otra persona necesita captar. Entonces, la mejor pronunciación posible. Volunteer, continue, continue. Okay. Uh, my name is Marlene. That's M A R L E N E. Excellent, Marlene. I understand you very well. Ok, vamos con last name. What is your last name? And how do you spell your last name? My last name is this. That's S-A-N-C-H-E-T. Z. 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 Nice. Nice, Douglas. Somebody else, continue. What's your last name? How do you spell it? My last name is F L O. R E S. Flores, correct? Yeah, yeah, that's right. That's right. Excellent. Good job, Oscar. Somebody Thanks. else? Vamos a practicar, guys. Sin pena, ¿verdad? Estamos en el mismo nivel todos. Vámonos. My, my last name is Alfaro. Uh -huh. A L F F A. R -O. Yes. Me introduce ahí el spelling, el deletreo, con esa palabrita mágica, that's. Eh, que es como decir, esto sería, ¿verdad? That's. Right? And you go. Hey, good job, Miss Alfaro. Good spelling. Good spelling. I understand. Somebody else? Next. My last name is English. Um, that's that. ok, si les cuesta un poquito esa parte, pueden decir sin contracción, pueden decir that is no daddy, verdad, sino que that <laughs> is that ¿sí? is that is uh -huh. that, that. I am G L E Miren qué curiosidad. Su, your last name is inglés, right? Mm -hmm. Entonces lo yes. lleva en su nombre. Es, este sueño lo lleva marcado usted de que nació, señorita Yasel, en inglés. Así es. <laughs> <laughs> Me llega que esté cumpliendo con esta meta, ok? Entonces, any question, guys? Any question? Entonces ya sabemos preguntar, how do you spell, right? How do you spell? How do you spell? Ajá, uh -huh. for example, Hugo, can you hear me, Hugo? Yes. Hi, how yes. are you? Fine, fine, and you? Perfect, man. One question. Excellent. What's your last name and how do you spell your last name? Okay, my last name is Deras. That's D-E-R-A-S. Fantastic. Hey, Jeanette, how are you, Jeanette? Can you hear me? Guys, recuerden siempre tenerme su cámara activada as, as you can, please. Janet, can you hear me? No? Uh, yes, uh, my last name is G-U-C-M-I-M. M I or M A? Um, M-A-N M-A-N Es recomendable practicar esto 10 veces seguidas, right? Mínimo, okay. porque eh, a la hora de tener una conversación en inglés ustedes van a querer sonar entendibles y no van a querer eh, como trabarse, ¿verdad? Esto les tiene que salir totalmente natural Right. Tómense su tiempo, pronuncien letra por letra. No tienen que hacerlo rápido, right? No, 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 no será de lucirse, sino de eh, tratar que la otra persona les capte la información 100%. Ok. Um, quiero ver si escuché. Eh, Ronnie, can you hear me, Ronnie? My last name is 
Claro, that C L R C L A R E O S O S. -E -S. Yes, practice, okay? Practice makes perfect. Your last name is C L A R O S. Claro, correct? Yes. Okay, Carlos, Eduardo, what's your last name? Can you spell it? My last name is Gomez. G O M E S. Excelente. Vamos a ver. Mr. Andrade. Vamos a ver, Mr. Andrade. What is your first name? Attention, attention, attention. What is your first name, Mr. Andrade? My first name is Victor. Excellent. And how do you spell Victor? That B A C. Uh, wait, wait, wait. It's B A or V I? B I A. Ah, 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 ah. It's it's V I or V A. I'm confused. ¿Cómo se dice Ay. la I latina, guys? Ay. 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 Es como, acuérdese del, del sujeto, Ay. del primero, ¿verdad? La primera persona, ¿cómo se dice? Uh. Ay. Ay. Entonces Ay. sería V. V. I. C. C. R. R. Oh, ok. That's V. I. C. T. O. R. Correct? Correct. 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 Está correcto. ¿Cómo podemos decir? That's right. A ver todos. That's right. 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 That's correct. Repeat. That's correct. That's correct. That's correct. That's correct. Caso contrario, vamos a decir that's wrong. That's Repeat. That's, that's, that's wrong. wrong. That's wrong. 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 Eso está incorrect. That's, that's wrong. wrong. Okay. That's wrong. Good like job. Good job. Bueno, chicos. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Good job. Spelling. Spelling. Vamos a compartir acá. Give me one second. One quick second. Here we go. Okay, you can see my... Hi, everybody. Correct. In this class, you'll learn how to form statements you can see and my screen? questions yes? using the verb. Speech. I can see. Let's get started. Okay, 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 perfect. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb. Speech. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. Me ayudan con su audio, guys, please. The ones that have interference. Los que no están en un lugar, in a quiet area, please. Deactivate your microphone. Sí, para los que sí están en, en un, un lugar, pues, comfy, puedan sacar provecho de esta parte. So, thank you so much. Let's try again. Statements and questions using the verb to be. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am 
Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. He is He's at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. They. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Okay, okay, wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Going back, going back here, we have the verb to be, right? As you know in the Spanish, what is the meaning in the Spanish of the verb to be? Pero está. No. <laughs> okay. Tiene ambos significados, ¿verdad? Cuando hablamos de ser o estar. estar. Ok. No es un verbo de acción. Antes que nada, quiero que nos quede claro eso. Que, ¿Cuál es la diferencia? Un action verb es un verbo de acción. Right? Como comer, eat, como ir, go, right? Tener, have, etc. Entonces, este es un verbo de estado. Right? Is the bird to be. Ser o estar. Entonces se divide en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? I am. Are. Um, he. Is. Is. Are. Is. Are. Fíjense bien. Excelente. Si tenemos esto claro todos, please. Vamos bien. Am. Is. Um, are. are. Remember. Am. Um, 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 is, um, is, um, um, fácil um, para hacer afirmaciones de ser o estar para pasar lo negativo solo voy a usar la negation um, word repitamos um, negation um, word negation ¿cuál es el negation word? word. word. Not. Negation word. Not. 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 not 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 it's spelled n N O T. Ahora, el singular del verbo to be es is. ¿Qué quiere decir eso? 
aquí con él voy a usar solo los singulares, pero específicamente third person. Se dice third person singular. ¿Cuál es el third person singular? Desde ahorita, de memoria. He, she, she, it, it. De memoria, by heart, by heart, memorizado, by heart. Third person. What's the third person? He, he, she, 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 It is. It is. It is. It is. It is. It is. Entonces, vamos aquí a las contracciones. Aquí tenemos las formas normales, right? Y aquí tenemos las contracciones. Por ejemplo, I am, I, I am. am. La parte am. del verbo to be am. am siempre va a ir con la primera persona, con nadie más, ¿verdad? I am. Repeat. I am. I am. I am. I am. I am. Estoy diciendo hasta ahí. Yo soy... O yo estoy, aún no, no, no se define el contexto, right? El predicado, lo que sería que decimos en español, en inglés es compliment, es lo que definiría el contexto, right? Si yo I quiero am. decir, yo estoy feliz. I, I, am. Am. I am happy. I am happy. Yo, yo, yo estoy feliz, ok? Si yo quiero decir, yo soy salvadoreño. I am salvadoreño. I am Salvadorian, original. Entonces, yo soy, yo estoy, right? El contexto es lo que define eso. La contracción. I'm. 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 I am. I am. Repeat. I am. I am. Y cerramos. Porque el sonido de la M, ¿cómo es el sonido de la M? I am. I am. I am. I am. I am. You are. You are. Contraction. Your. 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 You are. You are. Contraction. Your. Your. Third person. It's a man. It's a boy. He is. He is. Contraction. He is. He is. Se pronuncia igual que el possessive adjective. Ojo, se pronuncia igual. Entonces, para que no haya confusión ahí. Pero aquí estoy hablando de la persona. Él es o él está. ¿Ok? He's. And for woman, she is. She is. Repeat. She is. She is. Contraction. She is. She is. She is. Ojo, ¿y qué eso cómo se dice? She is. Ahí es un idioma más corto de la CH. She is. Cheese. Como, como cheese. a cheeseburger. A cheese. yeah? cheese. Cheeseburger. A cheesecake. cheesecake. Cheese. cheese. Pero para cheese. ella, she. 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 Okay. she. Ella es o ella está. Ahora, esto es o esto está. It is. It is. Repeat. It is. It is. It is. It is. Repeat. It is. It is. It is. It is. Está frío. It is raining. Está lloviendo. It is raining. It is raining. Contraction. It's. 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 A ver, yo digo las formas normales. Ustedes dicen las contractions. ¿Listos? I am. I am. I am. I am. You are. You are. You are. Very good. He is. He is. He is. She is. She is. She is. Muy buena pronunciación. She is. She is. It is. 
No la iris, ¿verdad? Sino iris. No iris. Ok, y contraction. It's. 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 Ahora, faltó ahí el de nosotros. ¿Cómo se dice nosotros? We are. We are. We sería con los plurales, ¿verdad? We are. Permítanme yeah. que por aquí arriba Where? estaba. Permítanme. Aquí está, aquí está. Primera persona siempre am, right? I am. I am. Aquí. You. 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 They. We. They. 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 Are. 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 Ahora, quiero explicarles algo de un subject pronoun. Ok, si me le ponen poner ahí un corazoncito, ¿verdad? Una, una estrellita al subject pronoun you. Yeah. Y O U. ¿Por qué? Porque es el único subject pronoun que podría ser usado para singular o para plural. 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 Sin embargo, siempre voy a conjugarlo con are. Ese siempre va a ser su verbo to be, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir? En ejemplo, yo le puedo decir a Lucía. Lucía, you are, you are a special, a very special student. Yes? Lucía, you are a very special student. Usted es. Usted. Muy especial. Ah, pero yo les puedo decir a todos. Guys, you are very intelligent students. Students. You are intelligent students. Ustedes, ¿sí? Ustedes. Entonces, puede ser usted, puede ser ustedes. All right? Ok, very well. Entonces, aquí tenemos ya más ejemplos, right? Usando la fórmula sería I am, right? El nombre. Ocupación, por ejemplo, I am an employee, I am a teacher, I am a lawyer, right? Él es, he is Mario, right? He is a mechanic. Yes, he is at work, está en el trabajo, at Saturday, right? All right, all right, all right. Any questions? So far, so good? ¿No se cansaron? Are you sleepy? No, no. Vamos a abrir entonces ahora lo que es su libro. Todos ya descargaron su libro, guys, su manual. No. Este se los han compartido en su WhatsApp chat. No sé si ya lo verificaron, pero ahí está su manual de Insafor. Vamos a compartirlo en este momento, pero ustedes también tienen que um, descargarlo, ¿ok? Para que ustedes lo tengan ahí. All right. Ok, now. All right, good job. Ok, uh, vamos a ver. Este es page number nine. Let's see. Let me show. Oh, I missed it. Ok. Here. This is page number nine. The objective is talk about what I do at work and say my occupation. What is your occupation? Occupation? Repeat. Occupation. 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 So think about, think about some positions that people can find in your workplace. A ver, hagamos brainstorm the, the occupations. A ver. Doctor. A doctor, okay. What else? A journalist. journalist. Y siempre decimos, siempre vamos a usar, antes de decir eso, vamos a usar el a, digamos, a, uh, 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 o vamos a usar an. Uh, uh, porque eh, esto significa uno o una, ¿ok? Lo pueden buscar así como articles, si quieren eh, ir más allá y, y Google information después de clase. Eh, a or an, ok A se usa cuando el sustantivo Pues comienza con un consonant sound Ok Sería A Plus consonant Consonant sound Ok 
For example, a journalist. Yes, for example, a doctor. Okay. Y en cambio, uh, and lo vamos a usar con un vowel sound. Correcto. Ok, entonces, and lo vamos a usar con un vowel sound. Por ejemplo, ahí dijo uh, el compañero, an architect. An architect, se va a decir un arquitecto, ¿sí? An architect. Ok. Ajá, uh -huh. what else? What else? Occupations. Give examples of occupations. An engineer. An engineer. Repeat, an engineer. An engineer. Okay, what else? What else? A student. <laughs> what else? What else? What else? A vendor. A vendor. All right. A vendor. What else? Contador. ¿Cómo se dice contador? Accountant. 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 Comienza con vowel sound, entonces vamos a decir an accountant. Repeat, an accountant. An accountant. An accountant. Ok, ok, ok. Thank you. What else? ¿Qué más? A pilot. A pilot. Muy bien. A pilot. All right. Entonces, let's go here. Activity number two. Listen to your teacher. Read the following occupations. Here, repeat maintenance. Repeat maintenance. 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 What's the meaning of maintenance? Maintenance. Uh huh. What is the meaning of maintenance? Maintenance. Maintenance. The maintenance, verdad? Maintenance. Maintenance. Repeat. Maintenance. 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 Repeat. Supervisor. 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 Class. Class. How do you spell supervisor? Hey, take it easy, take it easy. Imagínense, me están dictando, me quedo. Right, bien rápido, antes. Wow, ok, ok, take it easy, right. Imagínense que la otra persona sea de nivel básico también. Lo perdimos porque muy rápido, o sea, lo hicieron súper bien, chicos. Nice job. La V, recuerden que la pronunciación de la V hacemos como una vibración diferente, ¿verdad? V, V, ok. Cuando damos spelling, quizás eh, pueden haber confusiones, entonces eh, podemos dar ejemplo, ¿verdad? Si no nos entienden, podemos decir, por ejemplo, V, repeat, V, v, v as in Victor. V. Yes? Excuse me. V as in Victor. Repeat. Victor. Vamos a usar v. as Victor. in. Así, así. Es como decir, Victor. le estamos dando como una pista a otra persona. Como Victor. Ah, correcto, es como la B, como en Víctor, ¿verdad? Victor. Ah. Muchos dicen, muchos dirían V like Víctor, pero no suena muy formal que digamos. Entonces usamos V as in Víctor. ¿Qué tal si es la, la S y no la Z? ¿Cómo podríamos decir? S. 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 Sí. Sam. Correct. S as in Sam. Yes? S as in Sam. Yes? S as in Sam. A ver, a ver, letter C. Letter C. Can you give an example? C? C. C as in car. C as in car. Excellent. All right, entonces eso es para que ustedes lo usen en caso que pues haya que pues um, verificar una letra, ¿verdad? Darles ejemplos, ¿verdad? A la otra persona para que nos capte la letra que estamos diciendo, ¿ok? Supervisor sería supervisor, ingeniero, supervisor. engineer, engineer, repeat. Engineer. 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 Yeah. 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 Engineer. 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 Engineer.
engineer. Correcto. Repeat, an engineer. An engineer. Repeat, an engineer. An engineer. An engineer. An engineer. Repeat, floor manager. Floor piso, right? First floor, primer piso, second floor, pero en este caso, gerente de piso. Yes, floor manager. Ojo, manager puede ser gerente, puede ser jefe, right? Puede ser supervisor, right? Aunque ya en una empresa tiene un rango superior, ¿verdad? Manager, floor manager. Sería A o N. Ah, 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 floor manager. ¿Cómo se diría? Yo soy un gerente de piso. Ay, 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 floor manager. Floor manager. I am a floor manager. Siempre que demos un noun, un sustantivo ahí necesitamos los artículos. A floor manager, I am a, I am a student, I am a, yeah, I am a teacher, I am a mechanic. I am a floor manager. Correct. Repeat, truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Es un, es un conductor de camión, es como ya pesado. Driver. Yes, and secretary. Repeat, secretary. Secretary. Vamos a ver una prueba de spelling. Vamos a ver, Iris, ¿cómo le haría la pregunta? Iris, no. Vamos a ver, ¿está, está lista o, o, o alguien más? Vamos a ver. ¿Quién me puede hacer la pregunta para deletrear secretary? How do you spell secretary? How do you spell secretary? Vamos a ver, Oscar Flores, how do you spell secretary? S-E-C-R-E-T-A-R-Y. -E I'm sorry, can you repeat? Okay, s E C R E T A R Y. Correct. Good job, Oscar. Make the question Thanks. for a different participant. Okay. Um, Ronnie, are you? Ronnie, Claros, are you there? Yes. Uh, how, how do you spell uh, supervisor? How do you spell? Supervisor that um, S U P E R V I S O R. Impressive, impressive. Good job, good job. Se le entendió perfecto, caballero. Muy job. Entonces, um, how do you spell? Me gustó tu deducción, Oscar. Ok, vamos tratando los demás eh, de usar la deduction para sonar nativos. Sí, podemos decir how do you spell tal cual, pero eh, si nos sonamos nativos, how do you spell, right? How do you spell? Vamos ahí, Ronnie. Continue the interaction. Continue practicing. Let's go. How do you spell? Thank you now. Douglas. How do you spell supervisor? Supervisor, that's S U P E R V I S O R. Supervisor. Hey, thank you. Sorry, vamos a usar la palabra rompehielo, excuse me. Everybody, excuse repeat. Me. Excuse, me. Excuse, me. excuse me. Excuse me. Excuse me is a magic word. Excuse es una palabra me. mágica, excuse right? Me. Discúlpeme, perdóneme, uh, con permiso. Excuse es para una interrupción, me. es cuando no escuché. Excuse me, excuse right? Me. Entonces, excuse usémoslo me. a la hora de interactuar y romper el hielo. Decimos el nombre. Excuse me, de ahora en adelante quiero que lo usemos para las interactions. Vamos a ver, Douglas, make a question. Excuse me. 
Excuse me, Catalan. How, how do you spell, spell secretary? Cat. No, I can feel. E C R E T I R Y. Is it I or A? I, A, A. A, right, A, right, it's okay, it's okay. Be careful with that. The letter A and letter I is somehow confusing, right? It's somehow confusing. <laughs> so practice them, practice pronouncing the vowels, yes? A, I, E, right? These three vowels are difficult and confusing, so you repeat them. A, I, E, all right? Let's go, Kathleen, one more question. Uh, excuse me, uh, Victor, how do you spell engineer? Engineer. 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 That, that, and, yeah, A. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, uh, it's not A. I, oh, okay. M. Wait, wait, repeat, repeat. M. No, Eng. engineer, Eng. engineer. A. It's Eng. not A. It's E. It's E. E, e like uh, E as in. Give an example, guys. E. E, e, e as in. E as in. E. 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 India. No. <laughs> it's E as in elephant. Yes. E, e as in a elephant. E as E as in Eduardo. Yeah? ¿Cómo sería yeah. entonces clase? I computing. E E M E G I I N. Otra vez. E, 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 R. Y ahí cabe espacio para agregar algo más. Cuando a, a, acá eh, es posible, eh, cuando existan dos letras repetidas, pues podemos usar double. Double. Repeat double. 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 En este caso sería double E. Double, 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 que sería el doble E, si no double, quieren decir E, E, right? Podemos decir E, M, G, I, N, double E, R. Double E. Double. Yes? Double E. You understand? Good. Let's go to activity three. Unscrabble the following letters to discover the occupations, okay? Let's check. Number one, what is it? Engineer. 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 Number two. What's number two? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Very manager. well. Floor manager. Floor number three. Manager. What do you think? Secretary. 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 Right. Secretary. Okay. Number four. What do you think? Driver. It's a truck. Driver. Driver. Very well. Number five. Supervisor. 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 All right, excellent. And number six. Maintain. 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 Maintenance. 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 Ahí tienen ustedes eh, links. Si, si, si van a ustedes a accesar su, su manual, siempre se van a encontrar con muchos links. Muchos de esos links tienen uh, información muy, muy relevante. Eh, otros ya están como que desfasados. Entonces, eh, lo que les invito es a que los traten, ¿ok? A que los, los vean ahí si, si les funciona y pues si traten de sacarle provecho a esa información. All right. Bueno, entonces sigamos. Let me share, let me share, let me share. One second. All right. Ok. So, affirmative and negatives. Affirmative. Affirmative. 
Let me see. I am. I am? Natalie. Or yeah. contraction, I'm Natalie. Natalie. Como ustedes gusten, guys. Ahí no hay problema, ¿ok? Yeah. Negativo, ¿cómo sería? I am, I am not. not. I am. I am. Not. I am not. Natalie. Not. Yes, not. I am not Roberto. I am Caleb. Yes. I am not. I am not. Affirmative. I am. I am not. I am not. I am not. I am not. You are. Repeat. You are a secretary. You, you are, are a secretary. secretary. Contraction. You are a secretary. You are a secretary. Negative. You are not. A secretary. Or contraction, you're no, not you're a not. secretary. You're not a secretary. Bueno, en la parte de los negativos hay como que un poquito de más opciones, ¿ok? Porque para decirle negativo en esa parte usted me puede decir you're not a secretary o me puede usar aren't. A ver. Aren't. 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 A secretary. Repeat. You aren't a secretary. You aren't. You aren't. O sea que para decirlo negativo acá tenemos tres opciones. O lo dicen normal. You are not a secretary. Pueden usar una de las dos contracciones. You're not. You're not a secretary. O la última que les puse acá en el chat. You aren't a secretary. Ok, good job, good job. Vamos con terceras personas. He is an engineer. He is an engineer. Contraction. He's an engineer. He's an engineer. Repeat. He is an engineer. He is an engineer. Repeat. He's an engineer. He's an engineer. ¿Se siente ahí la diferencia? He is an engineer. He is an engineer. He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. Negative. He is not an engineer. He is not an engineer. He's not an engineer. He's not an engineer. Y igual que en la vez anterior, podemos acá contractar, right? El is not, ¿cómo quedaría? He's, he's, he's not. Isn't. Muy bien. Isn't. Isn't. Sería he isn't, isn't an engineer. Isn't. Isn't. He's an engineer. Entonces la contracción negativa de are not. Aren't. 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 La contracción negativa de is not. Isn't. 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 Very well, guys. You're very intelligent. Very well, very well. Seguimos con ella. She is a floor manager. She is a floor manager. Contraction. She's a she's a floor manager. She's, she's a floor manager. She's a floor manager. She's a floor manager. She's a floor manager. Negative. I am not a floor manager. She's not a floor manager. Oh, I'm sorry. She's not a floor manager. She's not a floor manager. First contraction. She's not a she's not a floor manager. Muy bien. ¿Cómo me imitan la pronunciación, guys? Good job. 
She's not a she's not a floor manager. She's not a floor manager. Y la otra contracción, she isn't a floor manager. She isn't. A ver, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica, ¿ok? Y estudiante, student one dice eh, una afirmativa y una negativa, right? Usando la primera persona. Y el estudiante dos va a decirlo en tercera persona. Por ejemplo, si yo soy el estudiante uno, yo voy a decir, um, I am Caleb, right? Um, wait, I am a teacher. Yo voy a decir, I am a teacher. Yes. I am not a doctor. Ok. Entonces, ustedes lo tendrían que decir en tercera persona. ¿Cómo sería? Él es. He is, he, is, he, is, he is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. Negativa. He is not. He is not a teacher. He is not a teacher. He is not a teacher. He is not a doctor. 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 Entonces la afirmativa sería He is a teacher. La negativa. He is not a doctor. Acuérdense, en las negativas es donde tienen opciones. He is not. He is not. He isn't. Is not. Is not. Attention, attention. Entonces comenzamos con, vamos a ver. Josué, Cruz. One positive and one negative about you, Josué. Okay. I am a student. I not a truck driver. Okay. Okay, repeat the negative, repeat the negative. I know a truck driver. Repeat, I am not. I am not. I am not a truck driver. Repeat, guys. I am not. I am not. Ojo, yo sé que a veces nos llevamos por el español, right? Not is spelled N-O-T, but the pronunciation is not. 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 Okay. I am not. Uh, Repeat the I, negative. I, 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 am not. I am not. I am not a truck driver. I am not. Very good. ¿Quién sería tu, tu eh, compañero que te va a apoyar acá con la tercera persona? Selecciona uno. Choose one participant. Lucía del Carmen. Ajá, uh -huh. Lucía. ¿Cómo sería She's tercera persona? Job. En tercera persona. Ajá. Jeez. ¿Qué me preguntó? ¿Qué preguntó? Oh my God. Oh my goodness, lady. <risa> está bien, Luis, está bien. Vamos, Josué. Vamos, Josué, una vez más. Positive and, and negative. I am a student. I am not a truck driver. I am not. Not. I am not I'm a not. truck driver. Ok, volunteer. Uh, He is a student. He is. He is. He is, he is, he is, he is a student. A student. A ver, todos contractados, ¿cómo sería? He is. He is a student. He is a student. Ahora, negative. ¿Cómo sería negative? He is, he is not, not a student. He is not a student. No, hombre, si es estudiante, ya dijo él. He is a student. He is not a driver. A truck driver. He's not a truck driver. Repeat. He's not a truck driver. He's not a driver. Repeat. He's not a truck driver. He is not a truck driver. A ver, a ver, Iris, quiero que me lo esté diciendo diferente. Dígame lo que He is a not. He is not. He is not. Sería, he is not. Aquí como está acá, miren mis. 
He is not, He's not a drunk driver. driver. Con contracción, he isn't. He isn't a truck driver. Vaya, tenemos que superar eh, lo que acabamos de hacer con este drill. Tenemos que superarlo, chicos. Vamos. Carla Valladares, denos su afirmativa y negativa. A ver, atención todos ahí. Pónganle atención a sus compañeros. Vamos. Activate your microphone, Carlita. Carlita, hello. Hello. <laughs> hello. Okay, your microphone might be nervous, Carla, huh? Se puso nervioso el micrófono. Usted está bien, pero el micrófono no quiere, mire. Vaya, entonces, Susana, vamos, Susana, al faro. Affirmative and negative. I am an engineer. I'm not, I am not a graphic designer. Very good. Repeat. An? I am. Engineer. An engineer. Repeat. Engineer. Engineer. Repeat. Engineer. 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 Repeat. Engineer. 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 An engineer. I'm an engineer. I am an engineer. I am an engineer. I am, I am an engineer. I am, I am, an, engineer. I am, I am an engineer. Excelente. Negative? What is the negative, I Susana? I am not a I am graphic not. designer. I am not a graphic designer. Repeat, guys. I am not. I am not a graphic not designer. A graphic designer. A graphic designer. A graphic designer. Choose one participant, Susan. Uh, Kathleen. Kathleen? Third person, Kathleen. I'm engineer. Sería ella. Ah, ella. Sorry. Um, he's her. She is not her. Ah, Primera no. la afirmativa. Is, uh, she is an uh, engineer. An An engineer. Correct. Negative. She, she is not a graphic designer. Designer. Okay. She's an engineer. Yes, she's an engineer. She's an engineer. She's an engineer. She's not a graphic designer. Good job. Good job. Vamos con los caballeros. Quiero escuchar, caballeros. Vamos a ver. Um, guys, remember. Espero no, no, no incomodarlos, pero sí necesito que todos sigamos. Creo que el 60% de la clase lo hace, que es compartir la cámara y pues tener um, eh, su cámara activada, right? Que es parte del, parte del, del requerimiento. Entonces, tratemos de hacerlo. Vamos a ver, Carlos Eduardo, give us one affirmative and one negative. Let's go. I am architects. Partió el artículo. An, an architect. Architects. Repeat, an architect. An architect. Everybody, an architect. An architect. An architect. Otra vez, Carlos. I'm an architect. Todo. I am. I am. I am. I am. I am. I am an architect. I am. An architect. I am, I am an architect. Okay, Carlos, one more time. I am not a doctor. I Repeat. Am not a doctor. I am not doctor. I oh, am not a doctor. Or not. Not. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a I am not I am not. Ojo, oh, que no sea no, ni, 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 ni no, sino que 
Naps. Yeah, naps. 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 I am Naps. Naps. Ajá, Carlos, otra vez, negativo. I am, I am, I am not, not a doctor. doctor. I am not a doctor. Repeat, I'm I am not, not, a not a doctor. I am not a doctor. Repeat, I am an architect. I am not a doctor. Repeat, Carlos. I am not a doctor. I am an architect. I am not a doctor. I am not a doctor. Todo, todo. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not. I am not. I am an architect. I am not a doctor. Vamos a ver, Carlitos, a quién vamos a escoger de sus compañeros que nos muestra en tercera persona. Janet Guzmán. Janet, Janet Guzmán. Ok, Miss Guzmán. Puede bajar un poquito más su camarita, Miss, casi no la veo. Voy a acercar. Ah, no, hombre, ahí está, ve, está bien. Perfecto. Ajá, mi se acuerda. You remember? Third person. He's a. Uh, uh, I remember. Doctor? He's. Really? Uh, Carlos, you're a doctor? <laughs> He is a doctor. No, no. Architect. He's an architect. Ah, he's an architect. Wait, wait, wait. He is. He's I'm, I'm an architect. An architect. Uh -huh. Negative. A doctor. Correct. He's not a doctor. He isn't a doctor. O sea, tiene, tiene letra de doctor, sí, vea, Carlos. <laughs> Muy bien. Vamos a ver. Hugo Deras. Vamos. Your turn. Affirmative and negative. Okay. I am a student. I not. I am not. Uh, I am not, teacher. or I am not. I am not a not. teacher. Eso. I am not. I am not a teacher. I am, I am not, not a, teacher. a teacher. I am a student. I am a student. I am a. Ah, I am I a, a student. I am a student. A good student, right? I am, I am not a teacher. Not a teacher. <laughs> Vamos a ver, Hugo, Hugo, choose a participant, Hugo. Okay, let me see. Roberto Antonio Ramirez. Anthony Ramirez, okay, go Ramirez. Third person. I am. Tercera persona, uh, estamos hablando de Hugo en este caso, okay? Sería, él es. Sí. He is a account student. A student. A student. He is a student. He is an account. Creo que no, no le escuchaste he's, sus ejemplos. Y te escucho con eco. ¿Dónde estás? Where are you? Is, uh, Soy yo, te escucho dos veces. Sí, creo que estaba en la, en la compu y en el celular. Ok, ok, ok. <risa> Ey, sí es cierto, aquí están dos veces. <risa> Ey, sí, do, te vamos a cobrar doble a ti, Robert. <risa> Vaya, se trata que tienes que escuchar el ejemplo de él, de lo que él diga, no, 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 para que tú lo transfieras a tercera persona, Robert, ok. Entonces. Afirmativo, he is a student. He is a student. Estamos hablando he, de he él. Is not, he, is he, is not, he is not a teacher. Correcto, he is not a he teacher. Not. Good he job. Estoy viendo doble, dije yo. Not. Ok, let me see. Es que son las 10, dije yo, quizás por eso. Hey guys, quiero ver, antes que se me vayan, permítanme que, bueno, ya casi es hora. Eh, ya vamos a ver quién se queda a los 10 minutos de asesoría, ¿verdad? Vámonos acá al exercise, exercise. Vamos a ver, Luz, léanos ahí. Activity 5. Complete. Complete. Complete the following sentence using the correct form of B and the occupation on uh, parents. On the on parentheses, uh, how do you say? Parentheses. 
vaya, por ejemplo acá, Alan dice Alan y nos dan acá truck driver. Entonces, ¿cómo sería? Alan is, Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. A ok, truck driver. aquí ya, ya nos dan el nombre, entonces no vamos a usar el subject aquí, ¿verdad? Como ya está el nombre, solo conjugamos. Alan, Alan, is, Alan is, is a truck, a truck, a truck driver. 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 Is. Muy bien. Ensamblador. Assembler. Repeat. Assembler. 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 Ok, inicia con vowel sound. Inicia con sonido Assembler. vocal. ¿Cómo sería? ¿Está en afirmativo? I am an assembler. Excelente. I am an assembler. Bien. Number three is third person, Michelle. Michelle, Michelle is, is a floor manager. manager. Sí, sí. Michelle, Michelle is a floor is manager. Excelente. Vaya, acá es negative. Si ven acá, nos dice not. Sería? My boss is not. It's not. It's not. Maintenance. Maintenance. My boss is not a maintenance. A maintenance. Very good. Number five, también es negative. He is not a not a floor manager. Ah, floor manager. He is not a floor manager. Not a floor manager. Not a floor manager. Not a China is an engineer. Bueno, entonces en su cuadernito, ahí en sus apuntes, en su computadora, no sé qué es lo que están usando, right? Van a completarme estos tres. Eh, dice, van a completar acá name, occupation y una eh, negativa que ustedes puedan crear, ¿verdad? Ahorita vamos a estar entrevistando a algunos de sus compañeros, right? Igual para que ustedes completen en sus apuntes, right? Vamos a ver, afirmativa y negativa. Sigamos, affirmative and negative. Vámonos acá con Jocelyn Inglés. Go ahead. I am secretary. A secretary. A secretary. A ver toda. I am a secretary. secretary. Excelente, otra vez. I am a secretary. I am, I am a secretary. Muy bien. Ok, negative, Jocelyn. I am not engineer. An engineer. I am not a engineer. Um, an engineer. Sí, ponémele. Ajá, siempre que me I diga una not... ocupación. Ahí con el artículo A o el artículo AN, ¿ok? I am not a, an engineer. Ahí está. I am not an engineer. ¿Ok? Muchas veces repitiendo ahí, Jocelyn, ¿ok? Thank you. Los demás completando ahí sus tres items, right? Vámonos con Iris. Ahora sí, Iris. Vámonos, Iris. Okay. Let's go. I, I am. Um, soy coordinadora de eventos. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se diría sería? coordinadora de eventos? Sería um, event. Events. Coordinator. Ah, pero comienza con, con, ah, con vocal, ¿verdad? Entonces sería an, an event. Event. Events. Event. Events. Coordinator. Coordinator. I am an event. Ah, an event coordinator. An events coordinator. Co -co -or, co -or, coordinator. Co -or, coordinator. Excelente. Vamos. I, I am not a teacher. Very good. Otra vez me la repite para sus compañeros. Todo, todo. I am an event. 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 Otra vez. Event. I am. I am event I am. coordinator. I am an event coordinator. An event coordinator. I am. I am. I am an event am coordinator. I am an event coordinator. Um, I am an event coordinator. Negative? I am not a teacher. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Complete, complete your items, please. Complete your items. Practice. Let's go with Lucia del Carmen. Yeah. Go. 
I am. I am um, secretary. Okay. I am no. I am not. I am. I am not a doctor. Excelente. A doctor. A doctor. Ahí sí sería a, a doctor. doctor. A doctor. Bien. Vamos. Kathleen, ya me dijo usted, Kathleen. Sí, ¿verdad? Ah, vaya, vaya, vaya. Entonces, vámonos con Cintia. Vámonos, Cintia. Let's go. Teacher. Excuse me. Dígame. Eh, ¿Dónde vamos a poner el, el, solo el nombre o, o tenemos que hacer la oración o cómo? Como ustedes gusten, me gustaría que pusieran el nombre. El nombre. Okay. Uh -huh. Vaya, este día se queda Cintia Chávez. De hecho, usted se queda este día, Cintia, 10 minutos, ¿ok? Ok. Castigada. <ríe> no, mis, es como una asesoría que vamos a tener. Así uh, tuvimos con Douglas el día de ayer. Eh, muy ameno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que no he pasado la última lista? Aquí voy a pasarla entonces, chicos, antes que me corte acá el tiempo. Ok, debo comenzar. Cintia Michelle Chávez Vargas. I'm here. Thank you. Douglas Humberto Sánchez Díaz. I'm here. Thank you. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Present. Thank you, sir. Yes. Iris Yvette Saldaña Leonard Ducey. Present. Thank you. Iván Armando Méndez Parada. Missing in action. Jose Heriberto Cruz Amaya. Missing in action. Josué Balmore Cruz Montano. Present. Thank you, sir. Let me go with Juan Ramón Navarro Díaz. Present. Okay. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. All right. Lucia del Carmen Ayala Mejía. Present teacher. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present. Melvin Rafael Díaz Mijango. Noel Ernesto Vega Ortiz. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Roberto Antonio Ramírez González. Present. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Here. Susana Carolina Alfaro Gómez. I'm here. Thank you. Victor Manuel Andrade Galeas. Present. All right. Thank you. Wendy Vanessa Diaz Hernandez. Jocelyn Lisbeth Angelique Bless. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Presente. Thank you. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Carla Lisette Valladares Flamenco. Janet Ismeray Guzmán Rosa. Present. Rubén Enrique Reyes Cruz. Missing in action. Wow, chicos, eh, muy productiva la jornada, eh, muy productivo. Creo que este día sí hemos avanzado tremendamente. Um, básicamente, eh, el video que eh, subimos ayer de la clase, ahí está ya, para los que quieran volverlo a ver todos los días, ¿verdad? Se va a ir actualizando. Eh, tenemos que ir eh, solventando las, las tareas. Iríamos por la tarea 2 este día, si me ayudan con eso. Right, en la, man, en la medida de lo posible, ok, guys. So I have to let you go. Se queda conmigo Cynthia Michelle Chavez Vargas. The rest of you, good night. Have good a good night. 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 See you night. tomorrow. Next time. See you tomorrow. APM. Great job. Tomorrow. See you guys. See you later, teacher. See you later, right. alligator. Good night, teacher. See you next time. Good night, everyone. Good night. Good night, night teacher. Sweet dreams. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, you tomorrow, 8 p.m. 8 p.m. sharp. See ya, see ya. Okay. Sweet dreams. Ok, nos quedamos entonces con Cynthia Michelle Chávez Vargas. 
Hello, Miss Cynthia Michelle. Estamos por ahí. Yes, teacher. I'm here. Okay, you want to do it in Spanish or in English? What? Do you want to have this session in Spanish or in English? Español. Or Spanglish. <laughs> <laughs> Bienvenida, Miss Cynthia, a su asesoría. Dígame, Miss, ¿usted tiene um, algún um, comentario hasta ahorita? ¿Cómo se ha sentido? Um, que me hable un poquito de sus temores, de sus expectativas, de sus objetivos. Eh, ¿Qué es lo más difícil para usted? ¿Qué es lo más, eh, el reto más grande de esta nueva aventura en la que usted se ha metido, Miss, en, en este curso de Insafor? Bueno, eh... Hasta el momento me ha gustado bastante la clase, bastante dinámica, participativa. Eh, creo que uno de los retos eh, que considero es, es como memorizar un poco las, las palabras, porque como que me cuesta un poquito, eh, a veces se me olvida. Creo que necesito practicar más. Y pues espero aprender bastante para poder, eh, eh, quizás en un futuro eso me pueda ayudar eh, en mi área laboral, solamente. Rosa. Rosa Elvira. Pate. Ok, entonces, eh, ¿usted ya había estudiado inglés antes o es primera vez? En, sí, ya había estudiado inglés. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, eh, eso de la retención es algo bien, bien especial, ¿verdad? Porque cada, cada quien tiene como que un, un diferente talento, diferente forma de cómo retener la información. Lo que nosotros recomendamos son las repeticiones. Muchas Ajá. repeticiones, mis, eh, aunque parezca raro, pero como es otra, otra lengua, ¿verdad? Tenemos que eh, hacer muchas, muchas repeticiones dentro de 10 o 15. Es como, es como prácticamente hacer gimnasio, ¿verdad? Porque eh, usted está haciendo las repeticiones, está, lee la palabra, la escribe y la pronuncia, la, la escucha y la pronuncia para que se cumplan todas las habilidades. Um, Aparte de eso, eh, es importante tomar notas, siempre tomar notas, hacer preguntas. Yo creo que el grupo nos da bastante eh, espacio como para hacer preguntas, eh, para como oír, ¿verdad?, de las repeticiones de los demás. Y de ahí también tomar nota, ¿verdad? Eh, a veces cuando ya nos toca participar a nosotros, este, ya nos, se nos olvidan las cosas o nos ponemos nerviosos. Entonces, es importante siempre estar con esa conexión. Eh, lo bonito que usted está metida en un programa donde hay bastante intensidad. Son dos horas diarias. Entonces, estamos sí. hablando de 10 horas semanales. Usted solo se estaría desconectando, en teoría, digamos, el sábado y el domingo. Eh, pero es bueno. Otra eh, tip, mis, eh, Cintia, es pues, buscar maneras de siempre lograr esta conexión con el idioma, o sea, estar lo más empapada posible con el idioma. Eh, en su celular, descargar aplicaciones. Si usted no tiene alguna aplicación, pues eh, yo le puedo facilitar, eh, sugerir algunas aplicaciones para que usted practique. También eh, tener una persona eh, que sepa un poquito más que usted, ¿verdad? Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo con quien usted pueda practicar todo lo que usted va aprendiendo diariamente. Ok, Teach. Gracias. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿cuál considera usted la clave para que usted aprenda inglés? Hay muchas claves, aparte de que usted esté inscrita en un programa, que usted sea constante y venga a las clases, que usted participe, pero no todo termina ahí, ¿verdad? Eh, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿verdad? Que usted tiene que, que, que estar rodeada y, 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 y pues activa en el día a día. Um, lo que le quería sugerir es lo de los verbos, ¿verdad? Eh, ahorita que estamos iniciando, usted tiene que expandir su conocimiento y tiene que comenzar ya con los verbos, eh, los más básicos por lo menos, 
a tratar de dominarlos en los cinco tiempos, Cintia. Uh -huh. No quiero abrumarla con eso, sino darle un tip. Si usted va a aprenderse un verbo, no es necesario que usted se aprenda cinco o diez verbos diarios. Basta y sobra con que usted se aprenda uno, mi Cintia, y que se lo aprenda bien. ¿A qué me refiero con eso? Que usted tiene que aprenderse un verbo en sus cinco tiempos. ¿Ok? En sus cinco formas, digamos. Digamos lo mejor en sus cinco formas. Primero. Simple present. Simple present. Luego. Third person. Y aquí se la voy a apuntar. Third person. Luego. Present progressive, que este se le conoce como los verbos que terminan en ing, no sé si he escuchado de ellos. Sí. Ok, y luego tenemos el simple past. Y para finalizar, el past participle, que este past participle se le conoce como el pp verb. Ok. Vaya, fíjese bien. Ahorita que estamos comenzando con el primer verbo súper importante, que es el verbo be. El verbo to be. El verbo to be en su forma presente sería be. ¿Verdad? Su, su forma base. Ese es el verbo be. Ese es el simple present. Su tercera persona. Usted ya, ya la aprendió. ¿Sabe cuál es la tercera persona? Her. Her es un possessive. O she. She es ella. Entonces, esta es la tercera persona del verbo to be. ¿Se acuerda que mencionamos que el verbo to be tiene tres partes? ¿Se divide en tres partes? Mm -hmm. Para la primera persona. My. I. Your. My. I. I, he, she. Permítame. Yo soy. ¿Cómo se dice yo soy? I am. Am. Ok. Um. Para él, para ella. He, she. He, she. ¿Cuál usamos? Your. Is. Oh, yes. Uh -huh. ¿Y para los plurales? Your. Us usamos are. Para la primera persona usamos am, I am, yes. Para he, she, it usamos is. Y para los plurales you, we, and they usamos are. Ok. Ahora bien, la tercera persona es is. Porque is se usa con he, con she y con it. Es la tercera persona. Uh -huh. Ok. Y entonces el progresivo sería el verbo be más el ing. Been. Bien. El pasado simple sería was y where. Well. Correcto. Y el pasado participio sería been. Bien. Ese es el verbo to be, que es el verbo de, de estado, ¿verdad? Por decirle un verbo de acción, digamos un verbo de acción. ¿Se puede algún verbo de acción? ¿Algún action verb? Play. Play, vaya, usamos play, que sería el tiempo presente, su forma base. La tercera persona, ¿cuál sería? Con ese, um, place. Pues. Tercera persona. Progresivo, ¿cómo sería? Playing. Playing, muy bien. Pasado simple sería. Play. Played, con ed, porque es un verbo regular. Y pasado participio sería el mismo. Play. Sí. Entonces, así tiene que aprenderse cada verbo. Cada verbo que usted vaya viendo se lo va a aprender. En las cinco formas, ¿ok? Eso le va a permitir a usted tener un aprendizaje completo del verbo en todas sus formas. Y eso le va a dar la oportunidad a usted de expander, right, Sus formas de expresar sus pensamientos y sus ideas, ¿ok? Mi Cintia, quiero que tengan la confianza de siempre preguntarme. Necesito que me participe. Y necesito que sí. me active su cámara. La tengo que molestar con eso. Ok. Me va a ayudar. 
Sí. Vaya, y, y tenga la confianza, mis cada cosa que usted no sepa, necesito que me lo pregunte. Cada duda que usted tenga, me lo hace saber, ¿ok? Ok. Very good, miss. Have a good night and I'll see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.